de tercero de primaria, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3 a la clase de lengua materna con la maestra Lucero. Esta clase va a estar muy divertida y muy interesante. Vamos a aprender un montón de cosas. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! <risa> Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, Ajo Listo. Qué importantes recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, ya escucho que viene por ahí la maestra Lucerito. Ya vamos a empezar la clase. Nuestro tema del día de hoy es escribimos las recetas correctamente. ¿Eh? ¡Hola, maestro Lucerito! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo seguiste de tu dolor de, de estómago? ¡Ay, mucho mejor! De verdad sirvió? que sí, nada más era algo pasajero y con ese tecito, bueno, perfecto. ¡Ah, pues me agrada mucho! Oye, ¿te has dado cuenta que los remedios caseros utilizan muchas plantas que llamamos medicinales? ¡Sí, es verdad! Sí, ¿no? Es como el corazón del remedio casero, ¿no? Siempre necesitamos hierbitas, plantas, hojitas, cuestiones de ese tipo. Sí, ¿Qué? los remedios caseros normalmente están conformados por una o más plantas y también siento que es algo muy de nuestra tradición mexicana, eso me encanta. Así es, ya hemos estado trabajando que este conocimiento pues es ancestral. ¿Qué te parece si nos acompañas a descubrir los beneficios de muchas plantas medicinales? ¡Sí! Vamos a sí, verlos. A ver, sí, vamos a verlos. A ver, porque es, esa lechuga, la verdad, me sorprendió. A ver, ¿cuáles ah, okay, otras perfecto, a ver. Mira, aquí están varios eh, beneficios enlistados. Uh -huh. ¿Leemos uno y uno? ¿Te parece? Sí. A ver, beneficios de las plantas medicinales. Son muy accesibles en cuanto a la recolección y su uso. Ejercen una acción global sobre el organismo a causa de la interacción de sus principios activos. El efecto puede ser más lento que el de los medicamentos convencionales, pero es más duradero. Tienden a estimular acciones de protección y regulación de las funciones del organismo y presentan menores efectos secundarios, lo que permite tratamientos más largos. Sirven de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales. Tienen relación con el medio cultural es decir, con la concepción del mundo y del ser humano que se tiene en cada región. No implica mucho gasto de dinero ni de mucho tiempo para su preparación. No requieren de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas. Al hacer uso de las plantas, la gente adquiere sus propios recursos económicos. Son eficaces, pues durante años han resuelto muchos de los problemas de salud en las comunidades. ¡Oh! ¡No sabía todo eso! Tienen muchísimos beneficios todas uh -huh. las plantas medicinales, ¿te diste cuenta? Sí, más de los que yo podía imaginarme. Sí, son súper baratas, bueno, a veces se, se tienen a la mano, ¿no? Se tienen a la cercanía de la comunidad. Ya veíamos lo que comentábamos al inicio, 
lo del conocimiento pues ancestral y que es dependiendo la región, uh -huh. muchísimas cosas. Sí, que han sido utilizadas de generación en generación, que a lo mejor su efecto lo sentimos un poquito menos inmediato que con la medicina convencional, pero es más duradero. Exacto, ese punto fue muy importante. Uh -huh, muy importante. Me sorprendió sí. mucho esa parte. Sí, a mí también. ¡Ay, qué interesante! Sí, la verdad es que ha sido muy interesante estar trabajando estas clases con este tema porque hemos descubierto muchas cosas. ¿Y qué te parece si me acompañas a recordar algunos ingredientes, plantitas o hierbas o vegetales pues que hemos estado utilizando? Sí, vamos a recordarlas. ¿Sí? A ver, mira, a ver, la, ve la verdad es que en esta ocasión, uh -huh. para recordarlas, les traje una dinámica de adivinanzas. Yo sé que a ti te gustan mucho. Sí, maestra Lucerito, me encantan las adivinanzas. Sí, yo lo sé y por eso te traje unas adivinanzas. A Entonces ver. la dinámica es así. Sí. Yo te leo la adivinanza, tú sí. intentas adivinar y luego sí. te explico un poquito las propiedades de ese ingrediente. ¡Perfecto! ¡Échame la adivinanza! Sí, le gustan mucho. A ver. <risa> ok, vamos con la primera. Sí. La primera dice así. Tengo cabeza redonda, sin nariz ni ojos. Ni frente. Mi cuerpo se compone solo de blancos dientes. Tengo cabeza redonda, sin ojos, nariz ni dientes. No, digo, sin ojos, nariz. No, no. Es el ajo. Ah, muy bien. Ah, ¿Cómo te diste cuenta que era el ajo? ¿Cómo pues supiste? Porque ah, mira, ahí tiene para uno. cocinar normalmente decimos una cabeza de ajo. Y una cabeza de ajo no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, pero sí tiene muchos dientes, dientes de ajo. Dientes de ajo. ¡Ay, muy bien! ¿Sí? Fíjate que el ajo es utilizado en muchos remedios caseros, sale, y tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, es el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe. ¿En serio? Y por ello es un excelente aliado contra las infecciones. Es un excelente depurativo, ayuda a eliminar toxinas del organismo y contribuye a la formación y regeneración de la flora intestinal. Uh -huh. Y no es todo. Además, mejora la circulación de la sangre. Oh, o sea, el Por... ajo tiene uh -huh. un montón de propiedades. Sí, tiene un poder anticoagulante. Baja la fiebre, bueno, entre muchas otras propiedades. Yo sé que sabe un poquito feo, que su olor es, es muy fuerte, pero pues ya vimos que tiene muchísimas propiedades. Sí, maestra Lucerito, es muy interesante conocer toda esta información sobre el ajo, porque a muchas personas no les gusta su sabor, así como decías, uh -huh. lo consideran muy fuerte, o a lo mejor es un poco apestoso, porque bueno, sí deja un olor muy fuerte en la boca al consumirlo. Pero es importante tenerlo en cuenta para procurar nuestra salud. Además, maestra Lucerito, yo recuerdo que mi abuela hacía un té de ajo con cebolla, miel y limón y les juro que sabía delicioso. ¿En serio? De Ay, verdad. Voy a probar. No sabía nada a ajo, nada, nada, nada. Bien rico. <risa> ok. A ver, vamos a ver la respuesta. A, a ver, ver si sí es cierto, porque a nosotros ya nos seguimos hablando del ajo <risa> y no sabemos si sí es la a respuesta. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡El ajo! Muy bien, y bueno, ahí tenemos la, la imagen del ajo y podemos ver como lo que tú decías, la cabecita mm. y los dientecitos del ajo. Muy bien, ¿lista para la segunda adivinanza? ¡Lista para la segunda adivinanza! La primera la hiciste muy bien, ¿eh? A Vamos ver. a ver la segunda. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? ¿Las cinco vocales? Uh -huh. ¡Chispas! Esa adivinanza está algo complicada. El árbol que tiene las cinco vocales. ¡Ay, niñas y niños, creo que necesito su ayuda! Sí. Si la analizamos bien y recordamos los árboles que tienen uh -huh. propiedades medicinales, pues eh, solamente me viene uno a la mente. Será el, el eucalipto. ¿Eucalipto? ¿Puede ser? A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, vamos a ver. A ver si ver. es cierto. Ahora no te voy a decir, no nos vamos a adelantar. ¿Sí era? ¡Sí! ¡Sí era! Ay, ¡El eucalipto! Yes, yes, yes. El árbol de eucalipto. Muy bien. Pues mira, el eucalipto es muy utilizado para elaborar remedios caseros. Uh -huh. En muchos lo podemos encontrar. Entre sus múltiples beneficios, en el ámbito de la medicina, podemos encontrar que nos ayuda a aliviar resfriados y afecciones de las vías respiratorias. Su uso también como antiséptico y desinfectante es muy importante. 
ayuda a descongestionar los pulmones. ¿Tú sabías eso? Uh -huh. Uh -huh. También ayuda a combatir el reuma. Es eficaz en los enjuagues bucales. Permite la desinfección de heridas. Estimula el funcionamiento del sistema inmune, entre muchas otras propiedades que tiene el eucalipto. Ay, maestra Lucerito, además huele riquísimo. Yo recuerdo que he utilizado el eucalipto cuando me he enfermado de gripe o he tenido algún problema respiratorio. Y entonces en ese momento, ay, oler unas ramitas de eucalipto, como que siento que todo se, se llena de un así fresco aroma. Es riquísimo. Sí, la verdad es que sí. Además, pues ese sí sabe rico. Sí, sabe la verdad mucho es mejor muy que el ajo, ¿eh? <risa> Sabe muy rico. Bueno, ¿lista para la tercera adivinanza? Sí, sí, ¿Sí? A ver, vamos a verla. A ver. En la huerta estoy criada y muy verdecita soy. Tengo muchas hojitas y en vinagreta apañada, vaya lo rica que estoy. <ríe> Híjole, la última parte de la adivinanza nos da una pista muy uh -huh. grande de lo que puede ser. Pues nos dice que podemos comer en ensaladas y he escuchado que si combinamos agua caliente con esta verdura, nos damos un baño y podemos dormir plácidamente. Entonces podríamos decir que también vimos un poquito con este ingrediente la clase pasada. Así es. ¡Tres! ¡La lechuga! A ver. Una hermosa lechuga <risa> con muchas hojas, muy verde. Hoy oh, hasta ah. se me antoja para hacerla en ensalada, como dice en la adivinanza. Sí, a ver, vamos a ver la respuesta. A ver, descubramos si es cierto. ¡Sí! ¡Es la lechuga! ¡Es la lechuga! Y bueno, ayer, como lo dices bien, Ale, ya estuvimos platicando un poquito del de valor nutrimental o, o el valor en los remedios caseros que tiene la lechuga, ¿recuerdas? Ajá. Ya hablábamos que nos ayudaba a, tranqui a tranquilizar, a combatir el insomnio. Incluso les di un dato de Leonardo da Vinci, ¿te acuerdas? Ah, de Leonardo da Vinci... No me acuerdo del dato, ¿No? ¿cuál era? Bueno, nada más era que él hablaba pues, sobre ella y sobre su, su conveniencia para la salud. Y Ajá. también dijimos que no estaba comprobado, muchos de sus beneficios no están comprobados, pero sí, sin duda, sabemos de su valor nutricional notablemente. Notablemente, yo uh -huh. se los puedo decir después de que me tomé el tecito que me hizo la maestra Lucerito para la panza, muy bien. Así es, además la lechuga contiene sustancias de tipo alcaloide, que lo, le confieren cierto efecto este, sedante. Y pues bueno, ayer ya vimos que es bueno, como lo dices tú, para el dolor de estómago. Dijiste que sí se te quitó, ¿no? Sí, 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 como se los dije, la verdad, muy efectiva la lechuga. Ahora sé que no solamente se utiliza en unas ricas ensaladas, sino que también para poder dormir, descansar o quitar el dolor de la panza. Ah, muy bien. Y entonces, ha llegado el momento, Ale, de mencionar ¿Qué tipo de receta o remedio casero haremos el día de hoy? ¿Cuál? Pues miren, el día de hoy es una receta, un remedio muy diferente, porque este no es tomado, no, este no es tomado, no es un tecito, no es una infusión, es un desinfectante. Ya con esto que necesitamos tener así como que bien a la orden, la higiene y las manitas y demás, pues vamos a hacer un desinfectante a base de especias. Ajá. ¿Sí sabes cuáles son las especies? Las que usa mami en la cocina sí. y adhiere a los alimentos. Sí, justamente, maestra Lucerito, uh -huh. pero por lo que sé, las especies únicamente se utilizan pues para darle más sabor a la comida o darle un sabor especial. No sabía que se utilizaban para otra cosa. Ah, pues es que hay algunas especies, sobre todo las que vamos a utilizar el día de hoy, que tienen propiedades antisépticas. Uh -huh. Es decir, nos ayudan a eliminar los virus y algunas bacterias que se encuentran en nuestras manos o que posiblemente se puedan encontrar en nuestras manos. Oh. ¿De acuerdo? Oh, pues ya quiero saber cuál es este remedio ah. casero para ¡Chua! los virus, ¡Chua! las bacterias, ¡Chua! 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 con nuestro desinfectante con especias. Sí, bueno, vamos a ver la receta. A ¿Te ver. parece? A ver. Vamos a verla. Mira, dice desinfectante para manos sin alcohol y sin químicos. Eso Órale. es muy importante. Ingredientes. Media rajita de canela, Ajá. 15 clavos de olor, 15 pimientas gordas, una cucharada de ralladura de naranja, una bolsita de té de manzanilla, una taza con agua hirviendo y 10 gotas de aceite de olivo. Órale, pues la verdad es que casi todo eso se puede encontrar muy fácilmente en una cocina. ¿Y qué crees? Que yo las encontré muy fácilmente en mi cocina ah, y perfecto. me las traje. <risa> no nos va a dar tiempo de prepararlo porque este remedio pues sí implica un poquito más de tiempo. Uh -huh. Sin embargo, les quise traer las especias para que ustedes las vieran. 
Estos que tenemos aquí son los clavos, uh -huh. los 15 clavos de olor. Tenemos la ralladura de naranja. Uh -huh. ¿Sabes cómo se obtiene esta? Pues me imagino que como para los pasteles, ¿no? Rayando una naranja y se va saliendo así la ralladura. Así ¿Ah, sí es, así es. Lavamos muy bien nuestra naranja uh -huh. y la rayamos como dices tú. Y también tenemos aquí las pimientas gordas. Las pimientas gorditas. Estas sí, porque... 15 pimientas gorditas. Ajá, es diferente la pimienta gorda que la otra pimienta. Así es. Ajá. Y... Y canela, como? una rajita de canela. Media rajita de canela. Ah, ya, media está, rajita de canela. Está cortada. Media ¿Ah? rajita de canela y una bolsita... De té de manzanilla. De té de manzanilla. Y también gotitas de... Aceite de olivo. De aceite de olivo. ¿Eh? Perfecto. Ah, y bueno, perfecto. este no, este luego se los voy a decir. Okay. ¿Te parece si vamos al modo de preparación? Sí, vamos a ver cómo a se ver, prepara. ¿Cómo vamos a usar todo esto? Sí, porque dijiste que, que no era tan sencillo, no lo podíamos hacer aquí. Mm -hmm. Entonces, vamos a ver. A ver, vamos uh -huh. a ver cómo es el modo de preparación. Uh -huh. ¿Me ayudas a leer el modo de preparación, Ale, por favor? Sí, dice, desinfectante para manos, sin alcohol y sin químicos. Modo de preparación. Uno, agrega la rajita de canela, los clavos de olor, la pimienta gorda y la ralladura de naranja en un mortero. 2. Tritura los ingredientes dentro del mortero con mucha fuerza hasta que todo quede hecho casi polvo. 3. Introduce la bolsa de té de manzanilla en la taza con agua hirviendo y agrega las especias que se trituraron. 4. Revuelve las especias, tapa y deja reposar la mezcla una hora. 5. Ya pasada la hora, Vacía en otro recipiente colocando la mezcla y agrega las gotas de aceite de oliva. Mm. Ah, muy bien. Oh. ¿Ves? ¿Sí sabes lo que es un mortero, Ale? Ah, yo he visto que en la cocina mi mamá tiene eh, como, como una especie de basecita que tiene además un mango uh -huh. con el que ahí machaca los ajos y le hace así. ¿Ese es el mortero? Así es, Ajá. ese es el mortero. Ah, También en sí algunas regiones... Como este. Ah, muy bien, en algunas regiones mm. lo conocemos como molcajete. Bueno, hay otros tipos de morteros que, más grandes que son molcajetes, ¿de Ajá. acuerdo? Entonces, bueno, todo eso se tritura, ya vimos que se junta, se tritura... Y pues bueno, se hace el tecito de manzanilla, después que se revuelve, se deja una hora. Una no hora. podíamos hacerlo. Sí, con razón la no clase no dura tanto. Aquí. Mm -mm. La clase no dura tanto. Pero bueno, ya vimos nuestra receta. ¿Nuestra receta cumple con todas las partes que hemos venido trabajando? Um, ¿Tenía título? ¿Tenía título? Sí, sí okay. tenía título. ¿Ingredientes? ¿Ingredientes? ¿También tenía ingredientes? Uh -huh. sí. ¿Modo de preparación? Sí, claro, también es muy importante. Ok. ¿Y cuál es la última parte? El modo de empleo, no se nos puede olvidar, Así recordemos que es súper importante. Es. Ese es el que no se encontraba uh -huh. en nuestra receta, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, en la parte que vimos. Ok, muy bien. Ale, ¿recordarás cómo estaban escritos los verbos en la receta que leímos? Ah, maestra Lucerito, ahora sí que presté atención en eso, porque estaban escritos de una manera muy diferente a la vez pasada. Uh -huh. La vez pasada estaban en infinitivo, ¿se acuerdan, niñas y niños, que terminaban en ar, er, ir? En esta receta yo ya me di cuenta que los escribimos todos en imperativo. Así es. Porque decía, deja, tapa, eh, coloca, pon... Uh -huh. Exactamente, recordemos que el modo imperativo se usa para dar instrucciones, un mandato, una orden. Y como ya lo decías, el modo infinitivo, bueno, el infinitivo de los verbos, termina en ar, er, hoy. Oye, ¿y si me ayudas a cambiar los verbos? Ay, 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 ¿Sí? a ver, a ver, Mira, a ver. Vemos la versión original y le vamos cambiando. A ver, ¿Va? bueno, sí. A ver, a ver, a ver, ven. Híjole, ¿Listo para prestar atención? Sí, ok. A ver, en la primera mm. dice agrega. ¿Cómo lo cambias? Ah, sería agregar. Ok. Ajá. Paso 2 dice tritura. Aquí tendría que decir triturar. Ah, muy bien. Los estás cambiando muy bien. Pues qué bonita letra. Ah, gracias. En el 3 dice introduce. ¿Cómo quedaría? Introducir. Y ahí tenemos también en ese mismo paso otro verbo. Agrega. Agregar. Ah, muy bien. Eso. Cuatro. Revuelve. Mm, revolver. Tapar. Y dejar. Ah, lo estás ah. haciendo perfecto. Y en el último paso también tenemos dos y uno que ya se ha repetido. 
vacía y agrega. Ah, sería vaciar y agregar. Ah, muy ¡Listo! Bien. Ajá, ajá. Ah, no estuvo tan difícil, la verdad. Estuvo no, muy lo fácil. hiciste. <risa> Perfecto, Ale. Muy bien, no es que ya, ya dominas el infinitivo y el modo y el imperativo. imperativo. No, ya. Ja. Eres una buena. ¿Qué te parece si vamos a nuestro libro de texto ahora, a la página 154, para recordar los puntos a considerar? en una receta. A ver, y ¿sí? revisamos si nuestra receta cuenta con todo eso. Aquí vamos a leer debajo del recuadro color beige, ¿de uh -huh. acuerdo? Después del punto, revisa que tu receta tenga lo siguiente. Los ingredientes necesarios, para qué sirven y el procedimiento para preparar el remedio, así como la dosis y forma de uso. Las indicaciones escritas de manera ordenada, clara y breve. Los verbos empleados en las instrucciones escritos en infinitivo mayúsculas al inicio de cada enunciado y punto al final, palabras escritas correctamente y por último la relación entre el texto y la ilustración que vimos el día de ayer. Ok, muy okay. bien. Ahorita tenemos que revisar sí. que nuestra receta tenga Ajá. todas esas consideraciones. Ok, ok. Híjole, sí, sí, eran como varias. Te va a tocar hay que revisarlas. Poner aquí. atención, ¿no? híjole. Okay. <risa> no te preocupes, mira, ahorita uh -huh. vamos a ver la, la, la pantalla, en ¿Sí? la pantalla la receta. Y mientras vas recordando los puntos que hay que considerar. Ok. ¿Vale? ¿Lista? Sí, estoy lista. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver de nuevo la receta y vas checando si, si tiene todos los puntos a considerar, ¿eh? Sí, a ver, veamos. Ok, a ver. Entonces, de acuerdo con esta lista, uh -huh. podemos comprobar que nuestra receta cumple con los siguientes requisitos. Menciona los ingredientes necesarios. Sí, nuestra okay. receta los menciona. Las indicaciones están ordenadas ya que están enumeradas, son breves y claras. Sí, sí, sí. Sí, ¿te parece? Luego, los verbos quedaron en modo infinitivo, recordando que sus terminaciones son ar, er, ir. Ok, que estaban en imperativo, pero ya, pero los, ya cambiamos los cambiamos a infinitivo. Uh -huh. okay. Luego, se usan mayúsculas al inicio de cada oración y punto al final de ella. <risa> se escriben correctamente las palabras. Sí, eso sí. Hay relación de las ilustraciones y la receta. En este caso se mostraron los ingredientes. Uh -huh. Uh -huh. Sí cumple, ¿verdad? Pues yo, yo creo que sí. No sé, ustedes, niñas y niños, ¿cómo lo vieron? ¿Sí? ¡Sí! Sí, ¿verdad? Sí, excelente, maestra Lucerito. Muy bien. Y pues uh -huh. bueno, yo les dije que en esta ocasión no íbamos a poder hacer el desinfectante. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que yo lo hice en casa. Ah, Aquí yo traigo el desinfectante. Y es que teníamos que triturar los ingredientes, uh -huh. poner el agüita a hervir, de esperar una hora y pues eso no nos iba a permitir. Termínalo. ¿Quieres ayudarme a, a poner ver. tu manita? A ver. ¡Órale, niñas Ay, y niños! Cuidado. ¿Ya vieron? ¡Frótalo! <risa> a ver. ¡Ay, huele riquísimo! Pues sí, porque ¿a qué te ve el olor? Mm. Huele a canela y a pimienta también. Así es. Ay, qué rico. Ahora sí, como dice Ajo, listo, ya estás lista. Ya estoy lista. <risa> Muy bien, dale. Y bueno, ya para terminar, quisiera dar el reto del día de hoy. Porque no se me van a ir sin que les dé un reto, ¿eh? ¿Cuál es el reto, maestra Lucerito? El reto es buscar nuevamente un remedio casero, pero en esta ocasión no así cualquiera. Un remedio casero que nos ayude a cuidar nuestra higiene, así como el desinfectante que hoy hicimos. Ajá. ¿De acuerdo? Van a checar el modo en que está escrito, si está en infinitivo o en modo imperativo. Recuerden que tenemos dos opciones. Sin embargo, nuestro libro de texto nos sugiere que... Nos sugiere que... Lo escribamos en modo... Imperativo o en infinitivo. Ajá. Generalmente el libro nos dice en infinitivo. Uh -huh. Lo que acabamos de leer decía infinitivo. Entonces, bueno, chequen en qué modo está escrito. Si está en imperativo, cámbienlo a infinitivo. Y revisen cada uno de los puntos a considerar que vimos en la página 154. Es un gran reto, maestra Lucerito. Estoy segura que las niñas y los niños van a tener mucho que explorar y muchos remedios caseros que ellos mismos puedan ver así, checar toda la receta. Yo ya estoy pensando cuál voy a hacer. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Ale, y gracias a los niños y a las niñas que hoy nos acompañaron. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo, terminamos. Esto fue 
escribimos las recetas correctamente. En su asignatura lengua materna, tercer grado. Ahora te invito a que me acompañes a ver Aprendiendo a Amar a México. Pero antes vamos a movernos un poquito, maestro Lucerito. Ay, Vamos a ayudar a las niñas y los niños a que huelan nuestro desinfectante. Que huele delicioso. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Huele riquísimo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, ya ir Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto, nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, eh, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas, bien, otra más, Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos la, los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es Vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener el equilibrio. Muy bien. Una vez más. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay cinco segundos. Bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! ¡Comencemos! La pregunta de hoy es del eje temático botánica. ¿De dónde viene todo el oxígeno que respiramos? A. Surgió espontáneamente. B. Del universo. C. De las plantas. La respuesta correcta es C, de las plantas. Las plantas aspiran dióxido de carbono de día y oxígeno por la noche. Todo el oxígeno que respiramos, O2, proviene de las plantas y se genera a través de la fotosíntesis. Así que no lo olviden, las plantas son quienes nos proveen del oxígeno que respiramos. Por eso, debemos cuidarlas. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. No olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. 
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.